추석이 지난 지가 얼마 안 됐는데 또, 아, 또 시작해야지 또. 아, 아, 아 인생은 정말. 아, 지금 약간 다들 같은 증상인 거. 아 약간 그치. 뭔가 지금 내 <웃음> 일상으로 들어왔지만 좀 돌아오지 않은 그, 듯한 그런 느낌. 지금 사무실 분위기도 약간 그러네. 아 오늘 또 보영이가 또 이렇게 아. 오늘 그래서 이제 조셉이 오늘 또 유키즈 끝나는 날이기 때문에 조셉이 또 예, 오늘 또 강남에서 조셉이 저녁에 약속이 있거든요. 아 예, 또 그저 아 <웃음> 조셉은 늘 약속이 있어요. 아 정말 조셉은 대단해 정말. 걔는 진짜 와 진짜 대단한 것 같아. 아유 우리 예 고마워요 막작. 막작은 거의 얘기가 없더라고. 아, 아 오랜만에 먹네 이 커피. 구성 커피. 아 보영아! 아 밑에 그렇지 않으면 차가 있더라 아 안녕, 안녕. 아이고 우리 보영이 아 거긴 거긴가봐요 그 키님이랑 아 맞아 맞아요 앉아 일단 앉으세요 마이크 좀 차세요 아네 아 참. 반갑습니다 반가워요 일단 일단 커피 안 먹나? 아네 감사합니다 네, 한잔 해요 네. 예 보영씨 아 조셉 아이고 반갑습니다 안녕하세요 <웃음> 추석 연휴는 잘 보내셨나요? 보영 씨와 함께 있어요. 아 그렇지 않아도 지금 그 얘기했어요. 우리가 네네. 추석 연휴가 좀 지난 지가 한 2주 정도 됐는데 네네. 아직도 일상으로 우리가 복귀를 했지만 뭔가 그 연휴의 그 여파가 좀 남은 것 같아서 어. 맞습니다. 추석 때뭐 했어요? 추석 때저 조카 보러 갔다가 음, 음. 형부가 음. 저기 카페를 하세요. 아 진짜? 네 근데 추석에 이제 알바 구하기가 어, 너무 음. 어려워서 그래서. 연휴 내내 <웃음> 알바했어? 며칠 일을 했어요? 연휴 내 4일 8시간씩 손님들이 좀 놀랐을 것 같은데 아니 많이 놀랐을 것 같은데? 응대는 제가 안 하고요 음. 제가 열심히 제조하는 거예요 아그 안에 있었구나 야. 같이 알바하는 친구들만 이제 알고 와 카페 하시는 분들도 이게 참 치열한 경쟁이거든요 맞아요 맞아요 맞아요, 맞아요. 맞아요. 뭔가 좀 차별화된 게 있습니까? 형부 카페에 뭐 커피가 좀더 <웃음> 고영이가 지금 홍보를 형부 카페 지금 홍보를 나온 게 아니야 아니 근데 그럼에도 혹시라도 조금 뭐 어. 사전 정보를 알고 있으면 있어요? 뭐 아니 아니 뭐 많이 맛있다든가 네. 아 프랜차이즈 네 조그만한 프랜차이즈 아 프랜차이즈요? 네 어디? 그래 백종원 아저씨 아 <웃음> <웃음> 맛있어 맛있어 네. 아 백다방이에요? 네 그래서 대표님 만나면 하고 싶은 말이 여기까지인데 아 여러 가지 좀 프랜차이즈를 운영하시면서의 좀 애로사항 예예 예. 아 이게 어. 있을 수 메뉴가 너무 많아요 <웃음> 근데 이게 메뉴가 많으면 <웃음> 숙지가 이게 어려워요. 그거 다 제조할 줄 알아요 그러면? 네 근데 이제 까먹는 거는 여기에 다 붙어있어요. 그 아, 만드는 레시피가? 곳에 레시피가. 음와 대박이다. 그럼 이제 하나 하고 이렇게 아 이게 뭐야 세 스푼? 그다음에 <웃음> <웃음> 어그 다음에 이러는데 눈이 안 좋아? <웃음> 너무 <웃음> 많아요. 너무 어. 많아가지고 막 빨리 찾아야 되는데 저쪽에서 이제 이렇게 음... 그렇지 기다리는 손님 입장에선 그렇지 내 거를 저 친구가 만드는 건 별로 신뢰가 가지 않아 <웃음> 왜냐면 또 신뢰가 가는 분들이 있거든요 바바바바바바바 네, 저거 나도 해야 되는데 제가 아, 이거 하고 아, 어, 그 다음에 <웃음> 어, 이렇게 해야 되니까 아 근데 이게 제 옛날 붕어빵 탈콘 게임 아세요? 어 알아요 알아요 제가 그걸 진짜 좋아했거든요 어. 그, 그 약간 실사판 같은 느낌이에요 아 너무 재밌어요 네 너무 재밌어요 미션 클리어 하는 느낌 네막 네. 그래서 막 계속 왔으면 좋겠는 어, 손님이? 손님이 네 그래서 아 이번엔 오케이 나 이거 이번에는 안 보고 한다 어. <웃음> 그래서 탁탁탁 어 빨랐다 <웃음> <웃음> 만족 아 빨랐다 이번에 아, 내 스스로가 어, 이제. 굳이 얘기하고 한건 아니더라도 그거에 대한 페이는 좀 받으셨어요? 소정의 뭐 정을 조금 네, 아 그렇지 아, 그래서 아, 가족 간도 아. 지킬 건 지켜야 돼요 어. 형부한테 혼나진 않았어요? 그런 모습을 처음 봤어요 어떤 모습이요? 예민해진 모습 <웃음> <웃음> 집에 오는 형부하고 일터에서의 형부는 형부를 보면 안 돼. 그건 사장님이지. 맞아, 맞아. 어, 많이 해요. <웃음> <웃음> 바쁠 때. 막 배달 밀려있고 그러니까. 어. 제가 근데 약간 이렇게 막 버벅이니까. 어. 옆에 와가지고 세수 분도 세수 분도. 찾고 있으면 와가지고. 착하다. 그걸 도와준다는 게 쉽지가 않잖아요. 사실. 당연하지. 하루 음. 8시간 근무했대잖아요. 저 동생을 한번 싸웠는데 동생이 주문을 받는데 진짜 많이 밀렸거든요. 근데 음. 계속 주문을 받는 거예요. 어. 그래서 <웃음> 매니저님! 주문 왜 자꾸 받으세요? <웃음> 아 근데 손님이 왔는데 손님이 왔는데 메뉴 주문을 안 받으면 어떡해요? 아 그래서 안내를 해주세요 지금 너무 오래 걸린다고 아 아까 난거 티날 거 안내를 해주세요! 한 <웃음> 20분에서 30분은 걸린다고 말씀해주세요 <웃음> 어 그래도 거기 손님이 많이 오나 봐요 아 그러니까 딱 
그 점심 먹고 아 시간이 진짜 제일 많이 아 미니 동생이 있었어요? 나 보영씨 동생 있는 거 몰랐는데 저딸 셋이에요 제가 어? 둘째고 아 여동생이 또 있구나 여동생 있어요 다섯 살 차이나 어 몰랐네 어 나는 언니만 있는 줄 알았는데 그래서 유키즈가 유키즈 나갔을 때도 네. 언니랑 형부 얘기했잖아요 네, 맞아요 그래서 삐져가지고 저한테 보고 <웃음> 언니 난 어, 언니 나 <웃음> 나는 <웃음> 언니 얘기 없는 존재인가 봐 <웃음> <웃음> 아! 네. 몰랐어! 언니만 있는 줄 알았어요 언니 얘기를 많이 해서 그런가 봐요 동생분은 어떤 일을 해? 하는지 여쭤봐도 돼요? 동생은 두 가지 일을 하는데요 어, 투잡이에요? 네, 네. <웃음> 뭐예요? 그 백다방에서 일도 하고요 네, 그리고요 피아노 학원에서도 오, 어, 선생님! 아, 요즘은 기본적으로 일을 그냥 하나 하시는 분들보다는 엔장. 사이드로 막 이렇게 네. 취미가 일이 되고 그러는 것도, 경우도 되게 많더라고요 저희 언니가 피아노 학원을 하기 때문에 아! <웃음> 가족 싸움이구나! <웃음> 아니 가족 비즈니스네. 어 보영이다가 이게 지금 거의 가족 비즈니스로 이게 어? 아니 근데 우리 보영 씨가 오늘 나온 게그 영화 그죠? 아니, 저는 뭐 와가지고 인사도 하라고 오자마자 뭐 형부 가게에서 이런 얘기도 하죠. 보통 뭐 아니 얘가 조셉도 인사를 제대로 못한 게 인사도 그냥 아니 그 형부 에피소드가 너무 재밌잖아. 아니 그 우리가 그 얘기를 안 했네. 넷플릭스 오리지널로 드라마가 나오는데. 아... 제목이 조금 길어요. 정신병동에도 아침이 와요라는 오? 건데 오. 이제 네. 제가 간호사인데 음. 이번에 이제 정신병동 이야기라서 환자분들이 아. 거의 주인공이세요. 매 에피소드마다. 이게 아. 이제 그매 에피소드마다 또그 환자분들이 이제 바뀌는군요. 네, 네, 네. 아. 그래서 많은 정신병을 다루는 건데 음. 정신병동에도 아침이 와요. 뭔가 우리. 굉장히 좀 따뜻한 휴머니즘이 느껴지는 맞아요, 그런. 맞아요, 맞아요. 엄청 어. 따뜻한 드라마라. 그 안에서도 좀 곳곳에서 웃음이 나오고. 네. 어. 음, 아 우리 조셉이 거의 뭐 이제 이 내용에 대해서 뭐 그냥 <웃음> 빠삭하네요. 아, 왜냐면 저는 딱 뭔가 어떤 사연을 가지고 거기에 입원을 한 사람들의 그 이야기와 아, 네, 그 안에서 일하시는 간호사분들과의 어떤 상황들 맞아요, 맞아요. 우당탕탕 좌충우돌 네, 막 거기서 나오는 뭐좀 어, 기대가 되네요. 아 좋아요. 아 우리 조세비 어제 또뭐 예. 예, 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 예. 우리 보영 씨를 약간 서포트하면서 아, 왜냐면 예. 사실상 오늘 이제 저희가 녹화를 또 하고 오다 보니까 맞아요. 아침 아홉 시부터 아 풀리셨어요. 어, 저랑 재석이 형아 오늘 뭐 어떻게 다가가 좋아요. 아, 토크 열차를 <웃음> 오늘 제가 운이 좋네요. 네. 오늘 좋아요. 운이 좋아요. 오늘 저희가 토크력이 네. 거의 지금 정점 칠때 우리 보영이 만난 거예요. 네. 그리고 이제 토크력이라고 하는 것도 우리가 알지만 네. 예열을 하다가 이제 끌어오를 때가 있거든요. 지금 완전 보일링이에요. 네. 지금 완전 네. 보일링이야. 근데 이제 이 녹화 끝나면 이제 무너지죠. 아. <웃음> 끝나고 저녁이 속에 있는데 아. 거기 가서는 제가 이제 아, 이제. <웃음> <웃음> 이제 꼬박꼬박 주는 거예요. 거기 수명이 약속 갔어. 예, 수프에 코 담그고 지금. 네. 오늘은 누구 만나요? 브랜드 아. 좀 대표님하고 아. 조금 이제 저희 이제 브랜드의 다음, 다음 그림 어떻게 그리면 좋을지에 대해서 아. 화가세요? 네? <웃음> 아니야, 아니야, 아니야. 지금 이제 그 저희 브랜드가 내년에 어떻게 또갈 것이지? 어떤 식으로 좀더 해야 될지가 아. 내년이 또 아주 중요한 상황이기 때문에 아. 그런 이야기들을 연예계도 그렇습니다만 쉽지 않습니다. 아. 아쉽잖아요. 아, 쉽지 않아요. 맞아요. 그 추석 뭐 저희 그 파일럿 프로그램도 뭐 물론 아시안 게임도 있긴 했습니다만 네. 새로 들어가는 프로그램이 없어요. 예전엔 진짜 많았었는데. 네. 진짜 예전에는 추석 특집이다. 그럼 뭐 모창 대회부터 시작을 해가지고. 아 뭐. 맞아요 그랬던 것 같아요. 보통은 명절에 스타가 한 분씩 탄생했어요. 아 맞아요. 맞아요. 새로운 스타들이. 뭐 우리 자체적인 얘기입니다. 이번 추석 명절 스타는 공유야. 아. <웃음> 조회수 많이 나왔더라. 아 이게 이거 추석 명절 스타는 공유야. 네. 와 진짜 저 화이팅 하는 거 보고 어. 와 진짜 나도 해달라고 해. <웃음> 화이팅. 지금 뭐? 나 화이팅 해달라고 해. 아 우리 해줄게요. 어 박보영 화이팅 해줄게요. 아 해줘 해줘. 걱정하지 마요. 네네네. 우리 마지막은 박보영 화이팅으로 와. 오늘 마무리를 짓도록 할게요. 어 개인적으로 좀 수다 떠는 거 좋아하십니까? 저 엄청. 아 그래요? 아 그래요? 음. 엄청 얘기해요. 평소에 누구랑 그렇게 많이 얘기를 해요? 저 그냥 친구들이랑도 얘기를 많이 하는데 저 광수 오빠랑 같은 아파트 살 때는 광수 아... 오빠랑 얘기를 진짜 많이 했었어요 근데 의외로 광수가 평소에 그렇게 말이 많지가 않아 아니 많지 않은데 아... 근데 그, 그게 되게 좋았어요 그냥 계속 들어주는 거아 그래? 아... 제가 오늘 이런 일이 있었는데 막 지금 저는 막 이거를 누구한테 말할 수도 없고 막 이러면 오빠가 음... 그래 그냥 그렇게 해주는데 오빠가 이렇게 그 보면은 형님들한테 되게 막 깍듯하잖아요. 아, 깍듯하지. 와, 저한테는 <웃음> 아, 그래요? <웃음> 같은 아파트에 살았을 때는 어. 오빠도 혼자 있고 저도 혼자 있으니까 이제 밥을 혼자 먹잖아요. 어, 그치. 그래서 전화해서 어디야? 아, 저 집이에요. 5분 준다. 5분 준다. 아, 저 지금 일어났는데. 아, 
5분 준다. 응, 끊어요. 그럼 밑에 내려. 그러니까 이게 내가 미안한 게 우리한테 다 배워서 그래요. <웃음> 광수야 <웃음> 동생들한테 아니 그러니까 나 지금 소름 돋았잖아 5분 준다 어, 야 광수야 어디야 에형 지금 일어났어요 빨리 와 어딘데 야, 빨리 와 그리고 이제 제가 어 오빠 어디세요 어나 집이야 식사하셨어요 어 아니 어 그럼 제가 갈게요 이제 준비하시고 음. 내려오세요 안 내려와요 <웃음> 아니 한 30분으로 안와 아. 저한테는 5분 <웃음> 5분 준다. 아, 아, 지금 이 전체적으로 안 보니까 안 내려. 야, 우리 관계가 이런 그 느낌이 그 나에게 새우, 나에게 네. 광수가 있고 이렇듯이 광수에겐 보영이가 있는 거네요. 그런 것도 좀 궁금하긴 해요. 보영이는 요즘 어떤 생각을 하고 있나? 직업 있고 제가 있잖아요. 음. 근데 이게 너무 한쪽으로 커지면 안될것 같은 생각. 그러니까 제가 너무 배우라는 그거에 아. 너무 이제 하면은 안될것 같은. 왜 거. 왜한? 제 삶이 없, 너무 없어지는 것 같아서요. 행복하고 감사함을 느낄 정도로만 되고 내 개인적인 삶도 살았으면 좋겠다 약간 그런 생각을 했는데 보영이가 하, 참 이런 생각을 해서 이렇게 나름대로의 인생을 아 내가 이 균형을 좀잘 맞춰가면서 내 삶도 중요하다 이거 실행이 옮겨서 이렇게 아, 네. 진짜, 아 이거는 진짜. 어려운 일이야 어 그래서 현분 그 카페에서도 일을 하고 하는 게 그거는 그러니까. 아예 그냥 제가 그 가족, 가족 구성원으로 하는 거잖아요 음. 그냥 서른 세 살에 저 다행히 막 되게 제가 막 피지컬이 막 이렇게 티가 안 나요 그 갑자기 목소리 왜 이렇게 그렇게 소심해져가지고 스쿼드 <웃음> <웃음> 데리고 막 에버랜드도 막 가고 하는데도 뭐그 제가 이제 약간 노하우도 생기긴 하는데 어떻게 그런 노하우 있어요? 제가 밀면 어. 안 봐요 유모차를 밀면 아 이게 아 그러니까 이게 중심이 유모차로 되니까 아기를 먼저 아 보지 그러니까 막다 아기를 보지 아기 애기 엄마까지는 잘안 올라가더라고요 그래서 이렇게 어. 유모차 끌고 다니면은 막 이렇게 다른 분들이 와가지고 제 아기 엄마인 줄 알고 어. 막몇 개월이에요 어... 이런 것도 그럴 땐 뭐라고 얘기해요? 그냥 막 얘기해요. 막 와, 제 조카인데 뭐 이런 말안 하고 그냥 아, 네, 16개월입니다. <웃음> 이찐 먹으러? 이찐 먹으러? 아, 16개월이요? 이렇게도 안 하고? 네, 16개월입니다. <웃음> 어머, 애기야 너무 예뻐. 감사합니다. 그럼 애기가 하나요? 아니요, 둘이에요. <웃음> <웃음> 와, 우리 눈치 채시는 분도 없나? <웃음> 근데 내가 지금 보영 씨 말을 하다가 느끼는데 그 광수 말투가 많이 나오네요. 저요? 와, <웃음> 아니 지금 아니 지금 너 지금 보영아 너 내가 아니 잠깐만 나 보영아 진짜 농담이 아니고 나 지금 몇몇 군데서 광수인 줄 알았어 어. 와 이, 이. 형은 워낙 친했으니까 아, 저요? 어. 아니 지금 말투가 나 광수인 줄 알았어 깜짝 놀랐네 저요? 광수 말투가 너무 녹아있어 친구를 잘 둬야 돼 <웃음> 아 제가 우연히 어. 이제 어떤 자리에 갔다가 그 대표님을 뵀는데 아, 너무 대표님이요? 좋으신 거예요. 원래 네, 이병헌 씨 매니저 하셨던 아, 네, 아 지금 BH예요? 네. 네, 네, 네. 아 BH 바로 여기 있잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 여기, 여기. 어 맞아요. 근데 맞아요. 얘기 들어보면 거기 계시던 분들은 좀다 오래, 오래 계시더라고요. 아그 BH 형이 그 얼마 전에 나와서도 얘기했는데 그 BH 형이 다 돼가지고 워크샵 워크샵 네, 갔잖아요. 워크, 워크샵 갔다 왔어요. 아 갔어요? 네. 아 병원 형이 마이웨이 불렀다 그러던데. 예. <웃음> 아 그렇구나. 아저 분위기요. 분위기 아니, 어땠어요? 그, 아니 그 전에는 저희 직원분들도 너무 잘 노시더라고요. 어, 어, 어. 친구들이 그래서 막 우와 막 하고 있, 있었는데 갑자기 어. 선배님 차례 네. 마이웨이를 부르니까 <웃음> 아 워크샵이구나. <웃음> 아 다시 한번 워크샵인 거를 각인시켜주셨구나 아, 회사 워크샵이구나 아, 아 맞다 우리 대표님이랑 다 계셨지 아, 다 같이 나와서 아, <웃음> And now <웃음> The end is near 사실 명곡이에요 아 그럼요 아 그럼요 명곡인데 이제 분위기에 맞춰서 가끔가다가 이제 그걸 선곡하실 때확 올라갔던 분위기가 잠깐 이제 잠자리만 했을 때아 그래서 이제 그 BH형 말로는 이제 그때 이제 화장실도 가고 가고 담소도 나고 <웃음> 앞에 음식도 좀 아니, 먹고 어, 먹고 이렇게 하고 <웃음> 아니 그래가지고 <웃음> 아니 그래가지고 어. 오늘 몇 시까지 여기 어. 아그 아, 아, 그 싸이 그 뮤비 그거 했었어야 되는데 아 근데 네. 진짜 근데 어떤 노래를 불러야겠다 아, 그런 자리에서 네. 어 근데 저희 막 네. 채연 씨도 저희 회사 정채연 씨도 어. 오셔가지고 막다 같이 아이오아이 노래 부르고 노래 부르고 다 같이 춤추고 약간 보영, 그런 분위기 보영 씨는 뭐 했어요? 저 이제 어르신들 계시니까 트로트 한번 불러 어, 저 <웃음> 어떤 노래 어떤 노래 <웃음> 아 이제 이게 또 있거든요 그러니까 어르신들 계시는 용과 
우리 친구들이랑 아, 자, 아, 그러면은 아, 우리 친구들과 있을 때는 어떤 노래 부릅니까? 친구들이랑 있을 때 이제 랩도 하고 지오디 아. 오빠들 노래도 막 다. 아, 진짜 뭐 촛불 하나라든가 뭐 그래, 사랑해. 예수. 그리고 기억해. 뭐 하면서 막 랩파트 때 후회될 때 계속하네요. 똑같이 해줘야 돼요. 어... 랩도 막 하지 마. 아무도 하지 마. 나다 소화할 거야. 랩해요? G.O.D 랩은. 아, 아 어떤 거 어떤, 어떤 랩하죠? G.O.D의? 우리가 도와줄게요. 왜 그렇게 사는 게 어. 힘들기만 한지 아, 누가 하나. 인생이 아름답다고 말한 건지 태어났을 때부터 <웃음> 왜안 들어오세요? 근데 잠깐만 근데 약간 랩 스타일이 흥부가 기가 막혀 스타인데? <웃음> 지금 너무 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 이런 분위기에서 못 해요 못 해요. 아 뭐야 아, 그래요? 아, 이게 또 예. 분위기가 있어요. 아 그럼요 그럼 좀 올라. 아 때. 이거 한번 아니 우리 그 가끔 노래방 하거든요. 아 다음에 한번 다음에 한번 보영이 한번 그럼 와줄래요? 그러면 맥주 반캔만 먹고. 가 아버지 면은 지난번 노래방이 나쁘지가 않아. 나쁘지가 않았어요. 아그 추석. 네. 예, 예. 제가 보다가 중간에 포기했어요. 아, <웃음> 잘하셨어. 아 나가신 분 많아요. 거의 반이 나갔어요. 보다 <웃음> 보. 많이 나갔어요. 그러면은 좀 어르신들 아 계실 때 선곡은 어떤 노래를 하십니까? 뭐 사랑밖에 난 몰라. 뭐. 아 심수봉 선생님의 약간 좀 신나는 템포는 안 부르십니까? 어떤? 뭐 금잔디 씨의 오라버니 이런 노래 참 좋아. 오라버니 아 오라버니 어깨에 기대어 볼래요. <웃음> 저새 B H 형 있는데 네. <웃음> 거기서 오라버니. 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 <웃음> 어 이게 곡들이 많아요. 바출로 꽁꽁 이런 거. 바출로 꽁꽁 바출로 꽁꽁 단단히 묶어라. 좋은 노래 많이 있어요. 많이 나오시네. 선곡 조금 더좀 해야 돼요. 아 네. 네. 좀더 준비하고 좀 하겠습니다. 트로트 뭐 한다고 그랬죠 조금 전에? 사랑밖에 난 몰라. 아 사랑밖에 난 몰라는 아. 그것도 좋은데 요거 몇개좀 갖고 있어야 돼요. 아 네. 음. 좀더 업데이트를 해보도록 하겠습니다. 그래 좀 노력해야 될것 같아요. 이거는 네. 조금 예. 네. 천태만상이나 노래도 굉장히 좋습니다. 천태만상. 천태만사 인간 세상 천천히 사는 곳도 가지가지 피곤해요? <웃음> 천태만사 보영 씨가 진짜 요런 자리에서 너무 기분 좋다 할때 성곡하는 노래 있어요? 거의 저는 그꼭 애수는 지우디 아 애수 아 지우디 분들을 좋아하는군요 저 초등학교 5학년 6학년 때제 완전 아이돌인데 그래서 제가 데뷔를 하고 나서 어떤 시사회를 갔는데 오신 거예요 어 그러죠 가까이 못 갔어요. 왜요? 그냥 진짜 그벽 여기에서 이렇게. <웃음> <웃음> 아 진짜. <웃음> 막 가서 인사해 그 <웃음> 아, 안돼 안돼 이런. 이거 뭐 뭐. 어떡해. 그 멤버 중에 그래도 누구 팬이었어요? 그치, 미소천사 손호영 오빠. <웃음> <웃음> 미소천사. 제가 이제 충, 충청북도 증평이라는 아주 조그만 시골에서 어. TV에 나오는 분들은 이제 저랑 다른 세계에 사시는 어. 분들이라고 음. 생각하고 방송 같은 거 이렇게 가잖아요 네. 공개 방송 네. 그거는 아예 저는 생각도 못할 어. 그럴 때라가지고 그냥 열심히 TV 보고 육아일기 보면서 막 <웃음> 너무 좋아했구나 <웃음> 아니 보영이 보영이 너무 귀엽지 않아요? <웃음> <웃음> 근데 드디어 만나다니 말로 아 너무 그, 웃기다 근데 저 혹시 그냥 충청도 분이면 직설적으로 말을 잘안 해요 아, 아 알았어 아, 맞아 아, 그러니까 애둘러서 그런 얘기들을 좀 표현을 하는 네 그리고 막 어. 예를 들어서 먹을래? 이렇게 주잖아요 주죠 한 번에 어? 이걸 잘 못하고 아, 어. 아 아니야 나 괜찮아 또. 그럼 나 먹, 내가 먹는다? 어. <웃음> 아 이렇게 되는 거구나 <웃음> 아니 그냥 권유를 할때 이제 한두번 정도 <웃음> 아 그게 있다 그 진짜 막뭐 빨리 안 나오잖아요 어. 그러면은 뭐 커피를 시키는데 빨리 안 나온다 그러면 네. 어왜 이렇게 커피가 빨리 안 나와 이렇게 말안 하고 음. 아니 사장님이 커피 콩을 갈라 한 번. <웃음> <웃음> 막뭐 음식 빨리 안 나와 야 닭을 잤나 봐 <웃음> 지금 아. 지금 뽑고 있나 봐. 아. 저를 아. 이, 아. 이렇게 말해요. 아, 아. 아 재밌다. 네. 아 근데 네. 그래서 우리 그 진짜 이 코미디계에도 네. 진짜 재밌으신 분들이 충청도가 고향이신 분들이 많아요. 최양락 선배님. 대표적이죠. 네. 네. 저는 하나 팬이 역. 최양락 네. 네. 선배님이 그 방송을 하시면서 아, 맞아요. 우리 하나가 잘안 되는 거에 대한 이제 뭐 그런 걸 하셨어요. 얘기하셨었죠. 네 그러다 회장님이 너무 바빠서. 일이 너무 많으니까 어. 우리의 존재를 까먹어 <웃음> 분야가 너무 많으니까 야구가 아. 있다는 
사실을 켜보신 <웃음> 건 아닐까. 아니, 근데 너무 웃긴 거예요, 저는. 야, 그걸 아니까. 아니, 보영이 덕후가. 어... 저분저분하니 되게 재밌네. 아니, 인성이가 그때 그 나와서 그 얘기했잖아. 아, 우리 한화, 롯데, 뭐, 이렇게 우승 한번 했으면 좋겠다 그랬더니, 그런 동정 필요 없다고. <웃음> 저도 봤어요. <웃음> 그런 동정 필요 없다고. 지금도 그래도 열성 중에 하나 팬 아닙니까? 아니 이제 조금 이제 안 보려고 해요. 아니 안 볼란다 안 볼란다 하다가 또 이제 한 번씩 궁금해서 보면 또 꼴찌 와 <웃음> 아직도 안 볼란다 하고 하다가도 신론을 떠서 한화 <웃음> 어. 아하 진짜 네. 다 똑같은 마음일 거예요 야구 팬분들 맞아요 스포츠는 아 정말 우리에겐 또 활력이에요. 아, 어, 아 아시안 게임 아 아시안 게임 아, 이번에 정말 집에 가면 그거 틀어놓고 있으면. 재밌잖아요. 꼭 재밌어요. 이렇게 태극마크 딱 그런 네. 대회에 나가면 뭔가 다르죠. 네. 네. 그래서 막 응원을 너무 열심히 해야 네. 될것 같아요. 그 어떤 기분일까요? 그 태극마크를 달고 음. 네. 진짜 말 그대로 이 대한민국을 대표하는 거잖아요. 그건 아무나 달수 없는 거고 <웃음> 학교에서의 아, 짱 네. 지역에서의, 지역에서의 <웃음> 짱이 짱들이 모여서 나라의 대표가 되는 거거든요. 사실 뭐 우리 입으로 아줌마 여기 개그장이잖아요 개그장 <웃음> 개그장 나름대로 우리도 우리도 <웃음> 동네에서 개그장. 아 개그장 그러니까 개구장이 같잖아 <웃음> 개그장 나름 개구장이 나름 저희도 동네에서 재밌는 아 그럼요 아 이거 보영 씨도 마찬가지예요 보영 씨도 진짜 이 수많은 에? 분들 가운데 가속 스탠들이 엄청난 오디션을 뚫고 어 엄청 계속 다시 오라고 해서 계속 다시 갔었어요 오디션 몇번 봤어요? 한네 번인가? 그리고 이제 마지막에는 이제 노래 할줄 아니 아, 열심히 하겠습니다. 그래서 그냥 바로 그날 또 노래방 가서 가가지고 뭐 불렀어요? 다 불러보라고 해서 장르를 다 불렀어요. 트로트, 발라드, 댄스, 뭐, 뭐 락, 뭐 진짜 해볼 수 있는 건다 해봤어요. 그래서 아, 나는 진짜 못할 것 같아. 아, 또 해야죠. 아 근데 그게 해야 되잖아. 그 당시를 생각을 해보면 가속 스캔들이라는 영화가 나오는데 이제 어떤 한 신인 배우가 주연이 된다. 이 신인을 주목하라. 했을 때 이제 박보영 씨가 아 죄송한데 오늘 느낌이 약간 좀 <웃음> 평론가 아 죄송해요 제가 오전에 오전에 머리가 잘 올라갔다가 중력에 의해서 <웃음> 점점 내려가 아, 약간 웃으셔졌네 네, 약간 웃으셔졌어 아 좋다 아, 멋있다 머리가 오늘 약간 까를라스 느낌 많이 나네 <웃음> 호세 까를라스 느낌 어, 많이 나네 그래서 어, 중력에 의해 아 머리가 너무 웃긴다 아, 아, 혹시 아, 저 괜찮으시다면 네. 어, 아를 좀 많이 맞아서 <웃음> 화장실 좀 <웃음> 다녀오겠습니다. 다녀오세요. 네네. 이스키스미 까르라스 다녀와요. 이스키스미. 우와. 아 자연스럽죠. 네. 네, 자연스러워요. 아니 근데 너무 좋은 것 같아요. 어 뭐가요? 그냥 이, 이렇게 하는 거야. 아 얘기하고. 큰 부담 없죠. 근데 제 친구들도 제가 막 이렇게 나오는 거 보면은. 음. 못 보겠다고 막 그랬었거든요. 너무 아, 이제 아, 불안불안해서 아니요. 뭐예요? <웃음> 저좀 잘못 하고 있나요? 아니, 아니, 아니. <웃음> 저 이거 나오면 안될것 같아요. 아니 아니요. 그냥 한 얘기예요. 예, <웃음> 네. 뭐왜못 보겠대요? 아니 그러니까 너무 이제 그 전에는 안녕하세요 박보영입니다. 뭐. <웃음> <웃음> 친구들의 그뭐 하는 거야? <웃음> 어, 뭐 프로그램에서도 최선을 다해서 재밌게 보영 씨가 많이 했지만 보영이에 대해서 정말 안 거노 조셉 막 봤어 나 거울 봤는데 어 괜찮더라고 <웃음> 나쁘진 않아 네. 나쁘진 않아 옛날에 안재욱 형이 안재욱 형은 얘기하지 마 <웃음> 너의 사랑 많이 네. 아 저녁은 뭐 오늘 뭐 먹어요 아니요 아직 계획은 없습니다 아 지금 뭐 먹을지는 이제 또 고민해봐 이제 행복한 고민 혹시 뭐 가끔마다 뭐 맥주도 한 잔씩 하고 하십니까 아네 진짜 한잔어술 어, 많이 뭐, 못 먹어요 네. 술을 아, 많이 못 아, 먹어서 그렇구나. 그 술이 약간 조금 올라왔다 그러면 이제 저는 집에를 빨리 가야 되는 아... 아 이제 술 버릇이 귀도 본능이 있어요? 네. 그 잠이 와서 이렇게 몰래 핸드폰을 이렇게 택시를 이렇게 부른 다음에 딱 음. 왔다 보면 어! 아, 택시가 와서 어. <웃음> 아! 아! 다시 할게요! <웃음> 다시 할게요! 아! 택시가 와서 <웃음> <웃음> 아! 택시가 와서 가보겠습니다. 아, 아. 아! 택시가 와서. 보영이에 대해서 오늘 좀 많은 걸또 알게 됐어요. 보영이가 이렇게 어, 광수하고 비슷한 스타일로 얘기를 하는지 몰라서. <웃음> 오! 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 아, 예, 형. 오! 아, 예, 형. 아, 예, 형. 어, 어, 보영아? 예. 어. <웃음> 아, 광수는 진짜 우리 뭐 출연한 건한 번인데 
광수 얘기는 매회 나와요. 네, 네. 광수가 이제 CF 모델로 처음 딱 등장했을 때 음. KBS에서 스쿨림픽이라고 하는 프로그램이 어. 있었어요. 남창희 씨가 거기서 광수 씨를 만난 거예요. 어. 그래서 저보고 이제 광수 씨를 남창희 씨가 우리 술자리 했는데 초대했는데 음. 이제 나랑 남창희랑 싸운 거예요. 광수 씨. 싸웠어 이제. 그러니까 <웃음> 광수를 <웃음> 광수를 <웃음> 술을, 술을 사주겠다고 형으로서 장이가 초대를 해서 불렀는데, 불렀는데 세호는 이 술값을 네가 초대했으니까 네가 내야 돼. 장이가 <웃음> 불렀으니까 가서 먹다가 달걀만이나 전하고 뭐 먹는 거좋아 하니까 제육하고 찌개는 막 아주 그냥 깨 시켰어. <웃음> 술도 먹고 막. 아왜 이렇게 많이 시켰어? 거기 그 제육을 네가 시킨 거야. 제육. 배치기를 하고 있는데 광수 가서 형형형 형, 형. 아, 너저 가있어 남상이랑 광수가 <웃음> 너무 추접스러웠다고 두 형이 네, 그거 본인도 아 차라리 기분 같아서 내가 내고 싶었지만 돈이 없어서 네. 아, 보영 씨는 이렇게 머뭇대 본적 없어요? 저잘 앞에서 싸우는 편이에요 네가 내리는 아 거 어허. 약간, 약간 그런 스타일이구나 저도 좀 제가 형은 좀 시원시원하게 내시 적극적으로 좀 내는 스타일입니다 낼수 있을 때 내는 것은 그, 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 그것도 행복이야 낼수 있을 때 내는 거는 그것도 행복이에요 근데 저는 약간 이게 아직까지 제가 약간 소인배가 많아요 음. 약간 생생내는 걸 좋아해요 음. 근데 어떤 때 약간 좀 그러냐면 창이랑 뭐 이렇게 해서 놀았어요 근데 내가 그냥 얘기 안 하고 쓱 계산했어 아, 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 아. 어 창이랑 잘 먹었습니다 이렇게 음. 인사하는 거야 혹시나 남창이가 계산했다고 생각할 수도 있으니까 음. 내가 안 했는데 그러죠. 그럼 어떻게 하세요? 전쟁건강 하면서 계속 그 얘기하지 맛있었니? 맛있었니? 이제 그런 <웃음> 형 맛있었어요 내가 야 이거 뭐 많이 나왔더라 무슨 얘기 그거 그거 취업스러 아 그럴 수 있지 그럴 수 있어 아 그건 각자 스타일이야 근데 저는 혼자 되게 스스로 뿌듯해하는 편이거든요 어떻게 그러니까 막 밥을 먹으러 갔는데 우리 스태프들이 또 아는 사람 저기서 밥을 먹고 있으면 음. 갈때 저기까지 계산해주세요 제요. 하고 이제 집에 가면서 사회 <웃음> <웃음> 타가지고 <웃음> 잘했다. <웃음> 아 뭐, 멋진. 잘했다 잘했다. 저는 알까봐 쑥스러워서 빨리 가는 스타일. 아 혹시나 알고 저쪽에서 또 너무 아, 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 아 그럴까봐. 그럼 이제 나중에 만났을 때아 그때 왜 어. 계산하고 가셨어요 이러면 어. 아 아니야 아니야 이러면 진짜 크. 멋있어. 멋있었다. 왜 멋있었다. 아 속으로 보영 멋있었다. 멋있었다. 어, 오늘 마무리는 보영이 화이팅을 어. 하기로 했잖아요. 오 예. 네, 네. 보영이 화이팅으로 한번 보영이가 이제 그 넷플에서 새로 공개되는 정신병동에도 아침이 와요. 아, 많이 많이 우리 또 개원님들 예, 또 어, 시청을 해주시면 감사를 드리겠습니다. 추운 날씨가 오는데 따뜻한 드라마 한편 어. 봐주시면 감사하겠습니다. 맞아요. 모두에게. 화이팅을 한번. 아 네, 화이팅. 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 자, 그리고 보영이 화이팅으로 외치면서. 네. 예, 자, 하나, 둘, 셋. 박보영 화이팅. 정신병동 화이팅. 아침이 온다. 화이팅. 아, 우리 화이팅으로 오늘 마무리하니까 좋네요. 네. 아, 예. 아 그리고 우리가 언제 될지 모르겠지만 갑작스럽게 지금 어, 노래방에서 좀 하게 되면 와서 좀몇곡좀 좀 해주세요. 아, 네, 네. 어, 새로운 목소리, 예, 아, 새로운 그 선곡으로, 네, 네. 예, 한번 좀 저희가 한번 해볼까 해요. 아, 네. 노래방 부담되는데. 아, 부담 갖지 마세요. 아, 아, 편안하게 우리 끼리 아. 와가지고 딱 맥주 반캔 마시고. <웃음> 그때 연락 드릴게요. 네. 예, 알겠습니다. 자, 아, 그러면 예, 박보영 화이팅 다시 한번 외치면서 네. 인사를 드리겠습니다. 자, 박보영 화이팅! 화이팅! 네. 여러분 안녕히 계세요. 고생하셨습니다. 어? 마이크가 감사합니다. 없었네? 어, 어? 뭐야? 화장실 갔다 오시면서 안... 에피소드를 그렇게 많이 쏟아내는데? <웃음> 어? 들어갔겠지 근데? 아 근데 다 들어가야 돼. 들어가죠? 아니 호수야. 호수야. 어 아까 화장실 갔다 오시면서.